Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania orędzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, przekazanego do siostry zakonnej Medarda. Siostra Medarda była wielką czcicielką i propagatorką miłosierdzia Bożego. Bóg udzielił jej łaski objawień. Bóg w Trójcy Jedyny i Matka Boska dyktowali jej wiele tekstów przybliżających ludziom tajemnice Boże. Zapraszamy do wysłuchania do samego końca jednego z tych przekazów. Niech każda dusza zwraca się z miłością i ufnością dziecka i wznosi się ciągle swoim duchem do domu Ojca, gdzie jest mieszkań wiele. Świętych obcowanie, to nic innego jak czuć się dzieckiem Ojca Przedwiecznego, żyć z świętymi jako ze swoimi braćmi, wzywać ich na każdą chwilę, szukać u nich pomocy. Każda dusza może otrzymać wszystko, jeśli ma ufność i wierzy. Każda dusza niech się zwraca do świętych jak do swoich najukochańszych, tak w sprawach duchowych jak i doczesnych. Gdyby dusze miały wiarę i ufność, taką wiarę ślepą, dziecięcą, to cuda czyniłyby na ziemi przez ciągłe zjednoczenie się z całym niebem, ciągłe zjednoczenie się z każdym świętym. Niech każda dusza idzie do świętych jak do swego najbliższego przyjaciela i niech prosi z miłością i ufnością. Dużo jest świętych, którzy czekają aby ich proszono, i daliby wam łaski przez Trójcę Przenajświętszą, ale mało jest dusz, które by prosiły. Wiele jest świętych, którzy pomagają we wszystkich okolicznościach i więcej. Lubię, aby mnie wzywano na każdą chwilę. Lubię prośby ludzi, lubię witanie. Cieszę się, gdy mnie wzywają, serce Jezusa, pełne miłości i miłosierdzia. Raduje się, gdy mnie ktoś nazywa ojcem ubogich, księciem pokoju. Przy takich wezwaniach daje każdemu to, o co prosi. Gdy prosi mnie o miłość, daje mu miłość, gdy prosi o miłosierdzie, daje miłosierdzie, gdy prosi o światło, daje światło, gdy prosi o chleb, daje chleb. Lubię modlitwę dziecięcą, szczebiot duszy, z jaką miłością mnie wzywa, taką jej płacę. Lubię, gdy ktoś wzywa, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Wtedy jako Bóg mocny nieśmiertelny, Bóg wieczny przychodzę swemu stworzeniu z pomocą. Kiedy wołają, od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie, o, ileż bym usunął klęsk i wojen i cierpień na takie wezwanie, gdyby często błagali mnie o to. Ale świat zapomina i nie prosi mnie, a ja wołam, szukajcie, a znajdziecie, proście, a otrzymacie, kołaczcie, a będzie wam otworzone. Bądźcie natarczywi w modlitwie. Dlaczego nie prosicie w imię moje? Dlaczego nie jesteście natarczywi w modlitwie, jak ten, który kołatał do sąsiada, gdy przyszedł gość w dom jego i prosił o chleb, gdzie jest powiedziane, że choć nie jest przyjacielem, ale dla natarczywości jego był wysłuchany. Tyle razy daję wam w Ewangelii przykłady. Jestem zawsze z sercem otwartym i wzywam. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a ja was wspomogę, ja was ochłodzę, nie wykluczam tu nikogo. Wszyscy mogą do mnie przyjść, grzeszny, chory, potrzebujący. Serce mam przebite, ręce przebite. Jest to znak, że nie jest zamknięte serce moje ani ręce, ale przebite. Jest to znak, że nie zamykam serca ani rąk, ale chcę przelać przez nie wszystkie łaski, wszystką miłość, i czekam. Czekam smutny. Dlaczego nie przychodzicie prosić mnie, abym wam osłodził troski wasze, abym was wspomógł, abym was pocieszył? A również matka moja niepokalana jest szafarką łask moich. Przez nią przechodzą wszystkie łaski moje, ona jest pośredniczką łask moich, 
Ona jest szafarką łask moich. Ona również czeka. O, jakże piękną pieśnią dla jej serca jest litania wezwań. Z jaką miłością słucha, gdy ją wzywają. Matko Stworzyciela, Matko Odkupiciela, Matko nieustającej pomocy, Matko dobrej rady, ucieczko grzeszników, pocieszycielko strapionych, wspomożycielko wiernych. Na każde wezwanie nasłuchuje. Już pragnienie serca ludzkiego rozumie, chociaż nawet nie dokończy słowami próśb swoich. Jeśli nasze serca z taką miłością czekają na prośby wasze, to również i święci, którzy żyją w nas, bo tu jesteśmy jedno. Przez moc naszą i zasługi męki i krwi mojej, są uczestnikami tych wszystkich łask i wszystkich zasług naszych w miarę ich świętości już tu na ziemi. Więc jak już powiedziałem, że ojciec cieszy się, gdy ktoś przychodzi prosić syna, aby wstawił się do swego ojca i przyczynił się do wysłuchania jego prośby, tak samo i my cieszymy się, gdy ktoś prosi nasze dzieci, aby się wstawiały do tronu naszego za tymi, którzy jeszcze są na wygnaniu i nie są jeszcze w domu ojca swego. Trzeba z miłością i dziecięcą ufnością prosić we wszystkich potrzebach, duchowych jak i doczesnych. Niech proszą świętego Józefa, który jest opiekunem rodziny, o wszystkie łaski, a zwłaszcza o łaskę stanu, o zrozumienie sakramentu małżeństwa, zrozumienie, po co zawierają związek małżeński. Święty Józef czeka na takie modlitwy i prośby, bo jest opiekunem wszystkich rodzin na całej kuli ziemskiej. Niech proszą o dobre wychowanie dzieci swych, gdyż Święty Józef był moim opiekunem tu na ziemi i przez to otrzymał nadzwyczajne łaski w wychowaniu młodzieży. On jest pierwszy pedagog, najlepszy wychowawca młodocianych serc. Każdy ojciec, każda matka już w chwili poczęcia dziecka, powinni ofiarować to dziecko całej naszej świętej trójcy, niepokalanej matce mojej i świętemu Józefowi, opiekunowi rodzin i młodzieży. Tak mało czczony, kochany i uwielbiany jest mój opiekun, święty Józef, a to jest najpierwszy pedagog i wychowawca. Tak pragnę, aby młodzież zwracała się często w swoich naukach o pomoc do świętego Józefa. Mój opiekun jest czczony przeważnie jako patron pracujących, umierających, a mało go się czci jako pedagoga. Niech każdy nauczający i uczący się, zwraca się z wielką miłością o pomoc do świętego Józefa, a święty Józef przyjdzie im z pomocą i da im zrozumienie dobrego wychowania młodzieży, która często uczy się bez łaski pomocy wyższej. Polega na swojej mądrości, polega na swoim rozumie. Każdy uczący się niech idzie i czerpie wiedzę i mądrość od świętego Józefa, mego opiekuna. Wszak on pierwszy wskazywał mi i uczył mnie jako Boga człowieka. On uczył mnie czytania Pisma Świętego, on prowadził mnie do świątyni. Był on bardzo skrupulatny i ściśle zachowywał wszystkie przykazania i wszystkie przepisy Starego Testamentu. O, z jaką miłością, z jaką czułością opiekował się mną. On mnie nosił na ręku, on pierwsze moje kroki kierował do świątyni pańskiej. On uczył mnie wielbić Boga Ojca, on też pomagał we wszystkich okolicznościach życia. Szukał schronienia dla mnie i dla mojej matki niepokalanej, szukał miejsca, abym mógł narodzić się. On wiedział, że ja, to dziecię, które miało się narodzić, jestem Bogiem, Mesjaszem że trzeba je umieścić i przyjąć z największą czcią w odpowiednim pomieszczeniu, aby dziecię, Bóg było uczczone przez cały świat i było przyjęte z wielką miłością jako odkupiciel ludzkości, oczekiwany od tylu lat przez Izraela. Z jaką boleścią i z jaką troską szukał miejsca i nie mógł go znaleźć. On rozumiał te słowa i skargę Boga, przyszedłem do swoich, a swoim mnie nie przyjęli. 
i tu powinien każdy w swoich cierpieniach różnych doczesnych, z wielką ufnością zwracać się do mego opiekuna. Ile jest bezdomnych, ale smutnych, nędzarzy, którzy cierpią i bez zasługi, bo szemrzą na swoje bóle, a tak bliska jest droga ich pocieszenia. Tylko zwrócić się do mego opiekuna i prosić, prosić o wszystko, o łaski doczesne, o uświęcenie dusz, o świętość dla siebie, o świętość dla swoich najdroższych, o świętość dla całego świata, bo uczyniłem go Panem domu swego i książeciem wszystkich posiadłości swoich. Święty Józef przeszedł przez życie w ciągłym umartwieniu, w ciągłej pracy, ubóstwie i zapomnieniu. Mnie nazywano synem Ciesieli i wyrażano się często pogardliwie, może być co dobrego z Nazaretu, to syn Ciesieli, syn robotnika. Wiele pracujących znajduje się w tym samym położeniu. Pogardliwie na nich patrzą mówiąc, to robotnik a nie wiedzą, że w takim robotniku dusza nieraz jest tak piękna, ukryta, cierpiąca i tak ściśle ze mną złączona, że w takiej duszy jest nasz Nazaret, z całą miłością tam spoczywam, z całą Najświętszą Rodziną. Dusze pracujące, dusze zlekceważone dla niskiej pracy. O, z jaką miłością powinniście się garnąć pod opiekę, mojego opiekuna świętego Józefa, w którego duszy było zawsze całe niebo nasze. Przychodźcie do świętego Józefa we wszystkich waszych potrzebach. Proście go o wszystkie cnoty. O pokorę, cichość, zaparcie się siebie, o to ciągłe poddanie się woli mojej. I w tej waszej niedoli znajdziecie, przyjaciela i opiekuna świętego Józefa. On was nauczy pracować w cichości, on was nauczy radości życia. On wam powie, że szczęście nie polega na posiadaniu wielkich rzeczy, ale szczęście i radość to cieszyć się najmniejszą rzeczą i we wszystkim uznawać wolę Bożą moją. To jest radość życia, to jest największy skarb na ziemi. Święty Józef jest patronem we wszystkich potrzebach waszych, a przede wszystkim w uświęceniu waszym. Świętym zostać, to nie znaczy aby być w zachwycie i mieszkać na górze tabor, świętość, to nie mieć zachwytu, objawienia, bo to jest łaska darmo daną niektórym ludziom. Świętość, to ta chwila obecna. Świętość, to dawać to co się może, resztę łaska moja dokona. Święty Józef nigdy nie miał nadzwyczajnych objawień. Jeśli miał objawienie to we śnie. On cierpiał, modlił się i ofiarował Ojcu Przedwiecznemu ten dzień upalenia. Żeby dusze zrozumiały i szły za przykładem świętego Józefa, o, jakże szybko doszłyby do świętości. Przeszłyby przez życie spokojnie, czyniąc to co mogą. Żyłyby w zjednoczeniu naszym i w zjednoczeniu całej najświętszej naszej rodziny. Dusze ich byłyby naszym Nazaretem, naszą Betanią, spoczywałyby słodko na sercach naszych i umierałyby na sercu tak jak umierał święty Józef na sercu moim. Szłyby spokojnie w dom Ojca Przedwiecznego z taką pociechą, że nie szłyby same ale uniesione na ręku całej, całej Najświętszej Rodziny. Przyszłyby z jednego nieba w drugie niebo, to jest z nieba zamieszkania w sercach naszych z tą różnicą, że tu na ziemi jest przebywanie, a tam jest wieczność i radość i miłość bez końca. Dlatego proszę was, oddajcie się pod opiekę mojego opiekuna świętego Józefa, a przede wszystkim oddajcie się pod opiekę mojej matki niepokalanej dziewicy. Moja matka niepokalana czeka z wielką miłością na każdą duszę, która zapuka do serca jej. Jej serce matczyne nie jest spokojne i nie może nikogo zostawić bez pociechy, bez wsparcia, jeśli przychodzi do niej i ucieka się pod jej płaszcz opieki. Jeśli matka ziemska tak kocha dzieci swoje, że za każde dziecko oddałaby życie, gdyby tego było potrzeba, to cóż dopiero mogłaby uczynić matka Boga, która jest wszechmocna wszechmocą Jego. W jej serce dziewicze, 
macierzyńskie, wlałem wszystkie łaski. Uczyniłem ją panią nieba i ziemi. Jest szafarką i źródłem niewyczerpanym wszystkich łask. Jest matką potężną na niebie i ziemi. Jest matką łaski pełną, jest matką Zbawiciela. Jest matką wszechżyjących, jest matką świętych drzwiami. Jest ucieczką grzesznych, pocieszycielką strapionych. Wszystko możecie otrzymać przez matkę moją niepokalaną dziewicę, tylko proście i przychodźcie do niej. Więcej jako do matki, nie do królowej. Matka zrozumie dzieci swoje. Przychodźcie grzesznicy i mówcie z prostotą, Matko, jestem Twoim dzieckiem wyrodnym, nie jestem godzien spojrzenia Twego, bo odrzuciłem najdroższy skarb Twój, Syna Twego. Wyrzuciłem ze swego serca Boga, a dałem mieszkanie wrogowi. Ale Ty jesteś pogromicielką szatana. Ty stopą swoją zdeptałaś węża piekielnego. Zlituj się nade mną i okaż mi się matką. A ja przestanę obrażać syna Twego, przestanę ranić serce Twoje, serce matki. Wiem, że nie jestem godzien wysłuchania, ale także wiem, że nie słyszano, aby ktokolwiek kto się do Ciebie ucieka, miałby być przez Ciebie opuszczony. Jeśli grzesznik przyjdzie z taką skruchą i miłością do mojej matki, niech wie, że choćby popełnił wszystkie zbrodnie całego świata i był nad przepaścią samego piekła i choćby szatani całego piekła trzymali go w pętach niewoli grzechu, to niech będzie pewny, że ja jako Bóg pełen majestatu, Bóg sprawiedliwy, ale zarazem Bóg wielkiego miłosierdzia, które jest nieogarnione i nie ma granic, przebaczę mu, bo dla miłości mojej matki niepokalanej, nic nie mogę odmówić mojej matce, a zwłaszcza jeśli prosi za grzeszników. Dusze grzeszne, dusze zatwardziałe, dusze wątpiące, dusze złamane na widok waszych grzechów nie traćcie nadziei. Ufajcie i powtarzajcie te słowa, o, matko, nadziejo nasza, witaj. Dopóki macie moją matkę niepokalaną, jako matkę i ucieczkę grzeszników, bądźcie spokojni. Ufajcie. Grzechy wasze będą przebaczone i powiem wam te słowa, które powiedziałem do łotra. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. W raju mego przebaczenia, w raju mojej miłości, i tam w niebie zjednoczenia i w sercach waszych, Będę ja mieszkał z matką moją niepokalaną, i świętym Józefem, i będzie to nasze Nazaret w duszach waszych na ziemi. To znaczy świętych obcowanie, niebo łączące się z ziemią, tryumf z walką, kościół tryumfujący i kościół walczący.